Tati, sejam bem-vindos de volta ao meu ateliê E também a série de cosplay Quem não sabe, estamos fazendo cosplay da Marin Kitagawa aqui no canal Este é o terceiro vídeo dessa série, já tivemos o planejamento, a peruca Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o tecido Vou mostrar pra vocês o passo a passo de como vocês podem fazer e criar a sua própria estampa Lembrando que esse tecido aqui, vocês podem usar essa ideia para fazer outros tecidos para outros cosplays também, tá bom? E antes da gente continuar, já aproveita e se inscrever no canal, deixa seu like para dar aquela força e aquele apoio eu saber que vocês estão gostando dos vídeos e dos tutoriais aqui no canal. E que macho! Hoje é dia de fazer esse tecido daqui, dessa saia do cosplay da Marin Kitagawa, que vocês... Estão acompanhando a série aqui no canal. Quem acompanhou a série da Nezuko Chan, que foi uma série de um outro cosplay, vocês viram que eu estampei o tecido rosa com a canetinha preta. No tecido da Nezuko, eu tinha encontrado essa caneta daqui, a Crio Pen, na cor preta. Dessa vez, eu tive um pequeno problema de não encontrar ela na cor branca. A vermelha foi tranquilo de achar, a branca eu não achei e a marca que tinha da branca ela ficava muito apagado e não ia dar pra ver. Então, o que, que eu fiz? Eu comprei essa caneta daqui, tá vendo? Que ela é estilo posca, só que uma outra marca. Vou fazer o teste com ela. A moça da loja falou que a única coisa que ela é diferente dessa aqui, que é a Crio Pen, é que não pode passar o ferro direto nela, senão vai grudar no ferro. Tem que colocar um tecidinho por cima. Então, é um detalhezinho a mais que a gente tem que tomar cuidado na hora de passar. Mas foi a única branca que eu encontrei. Agora que vocês já sabem as canetas que eu vou usar, que é a vermelha e a branca. Que a gente consegue enxergar aqui, ó. Tem umas listrinhas vermelhas e umas em cor branca. Eu vou usar o fundo do tecido, a base do tecido. Esse azul daqui que eu acho que é um azul próximo e que eu já tenho na minha casa para não ter que sair comprar. Esse tecido aqui então é a sarja, ele lembra um pouco o jeans, só que um pouquinho mais fino do que o jeans, mas ainda assim ele é um tecido ó, encorpado que vai fazer bem as preguinhas da saia para depois não ficar saindo. Se vocês quiserem usar um outro, fica a opção de vocês, mas o que eu tô usando aqui é a sarja, Tá bom? Só pra vocês saberem o tecido que eu vou usar. Vou usar, então, essas canetas. Então, a quantidade, até o final do vídeo, eu falo pra vocês se eu usei as duas ou não. Tá bom? Eu criei esse padrãozinho, que eu vou ensinar pra vocês o passo a passo como que eu fiz. Né? O espaço entre cada linha. Eu vou fazendo aqui agora junto com vocês e vou explicando como passar esse desenho, essas linhas, né? Pro tecido. Eu vou começar então cortando só o tecido que eu vou precisar. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o tecido da saia aqui. No meu caso, eu tenho 3 metros essa tira e a altura aqui, se eu não me engano, acho que é 40 centímetros. Então, eu tô colocando esse tecido da saia assim. Aqui vai ser a barrinha da saia e aqui vai ser o cos, onde fica na cintura. A partir desse jeitinho que tá o tecido, eu vou começar a fazer os riscos e os desenhozinhos. Se vocês estiverem fazendo a calça, vocês vão colocar... O tecido de vocês assim, a barra da calça aqui e o cos da calça ali. Como vocês podem ver, ó, o tecido tá tudo dobradinho aqui pra caber na mesa. Tudo isso daqui é o tecido que eu vou usar pra fazer a saia. Começar riscando com essa caneta aqui, que apaga, depois se errar, passa o ferro. Na hora que esquenta, some a tinta da caneta. Então, eu vou começar com ela. Pra não ter perigo e depois, quando as linhas já tiver tudo bonitinho, eu conseguir enxergar tudo aqui na mesa, aí sim a gente vai começar a pintar com a tinta de tecido mesmo, tá bom? Eu vou explicar pra vocês e depois vou mostrando como que eu fiz. A primeira coisa, como eu já disse, essa tem que ser a linha do cos e essa tem que ser a linha da barra pra tudo dar certo. Eu comecei fazendo as riscas com a caneta na cor branca, contei 5 centímetros... Depois, 5 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros, 
e 10 centímetros e risquei a linha reta na cor branca. Depois eu vim com a caneta vermelha e achei o meio dessas linhas. Tá vendo? Ó, duas linhas brancas, achei o meio e tracei uma linha reta. Duas linhas brancas, achei o meio, linha reta. Duas linhas brancas, tracei uma linha reta. Duas linhas brancas, tracei uma linha reta. E as linhas que são em pé, tá vendo, ó? Elas têm uma distância entre uma linha e outra de 30 centímetros, tá? Então, vocês vão contar. Traçou com a linha vermelha, 30 centímetros, traça outra linha vermelha. Já risquei tudo aqui no tecido, ó. Tá vendo? Já fiz várias linhas pra vocês verem. Fiz primeiro na caneta que apaga, pra caso eu erre, né, só passar o ferro que ela some. Vou usar agora as duas canetas pra tecido. Vou começar pela vermelha, que essa daqui seca rápido. Essa aqui que é estilo posto, ela demora um pouquinho pra secar, né, então vou começar por essa daqui. Colocar em cima da linha e riscar na cor vermelha. Se eu quiser mais forte, eu passo por cima da linha de novo, que ela vem e vai ficar um pouquinho mais forte. Só tomar cuidado que quanto mais vezes a gente passar, mais larga vai ficar é, a espessura da linha. Gente, nunca usei essa caneta, vai ser a primeira vez. Ai, um dia ainda vou comprar posco original pra testar. Vamos lá, tem que chacoalhar, já chacoalhei, tem que ativar. O branco essa caneta daqui não ficou um branco muito forte e eu tenho que passar umas 10 vezes sem brincadeira no mesmo lugar e apertar bem senão não sai tinta e eu tenho mais 3 metros de tecido para fazer isso gente
considerações finais sobre o que eu achei dos materiais que eu usei. Essa caneta aqui é muito boa, só que nesse tecido aqui tem que tomar cuidado, porque se você acarcar muito, tá vendo? Ó, ela expande e fica assim um pouquinho mais borrada a linha. Então tem que tomar cuidado na hora de passar várias vezes no mesmo lugar. Mas ela é muito boa e barata. Eu acho que eu paguei uns 5 reais, alguma coisa assim, nessa caneta. Essas duas aqui, eu me arrependi de ter comprado para essa função, tá? Eu fui riscando e diz que tem que ativar ela assim, ó. Na minha mão ela tá saindo, mas ela não fica com a ponta assim, sabe? Com bastante... Tinta, ela fica com a ponta meio seca, então eu fazia assim, ficava com um barulho raspando horrível. Ficou meio transparente no tecido. Essa aqui, eu já não sei a posca como que seria, mas essa marca aqui, essa caneta em específico, para tecido claro, não funcionou. Eu não gostei do resultado, eu fiquei assim bem decepcionada, tanto que eu comprei duas e eu nem abri essa daqui. Se fosse um tecido preto ou mais escuro, talvez funcionasse. Para um outro vídeo eu tento, posso testar ela em outros materiais que não sejam o tecido. Em um outro vídeo, se vocês quiserem, a gente pode testar para outras funções essa caneta daqui. Mas para isso em específico eu não gostei muito. Então eu usei a tinta de tecido com um pincel. Deu bastante trabalho? Deu, mas eu gosto desse tipo de serviço, de fazer assim com delicadeza, devagarinho. Não me importei, ficou muito mais barato, porque a caneta aqui é mais de 20 reais, tá? Isso daqui eu paguei acho que 3, então e é nova, ó. Não gastou nada, sabe, de tinta de tecido. Então... Por preço, valeu muito mais a pena, ficou muito mais branco. Não ficou uma linha perfeita, vocês podem reparar, ó, não ficou assim retinho, perfeitinho. Mas um trabalho manual é assim mesmo, não fica reto, às vezes, né, fica um pouquinho tortinho. Um trabalho manual feito à mão é assim mesmo, e esse é o charme desse tipo de serviço. Ai, Rat, mas é muito trabalho então. Gente, eu sempre ouço isso, se vocês não quiserem trabalho, vocês comprem pronto. É assim que funciona. Ou a gente tem o um trabalho de fazer, de ficar bonito do nosso gosto. E, tipo, gastar menos, ficar mais perfeitinho, mais do nosso agrado. E a gente tem esse pouquinho de trabalho. Ou se você não quiser ter trabalho, você trabalha junto o dinheiro e compra um negócio pronto. Que talvez não seja tão perfeito, não fique exatamente do jeito que você quer. Mas você não vai ter trabalho nenhum. Então vocês escolhem. Né? Quer ter trabalho? Faz bonitinho, economiza, fica do jeitinho que você quer. Não quer ter trabalho, compra pronto. Tá, então só a minha opinião. Eu acho que pro tanto do tecido da saia, uma só daria, né? Eu comprei duas achando que ia funcionar e que eu ia usar depois, mas... Ai, não recomendo não, assim, não ficou do jeito que eu queria, tá? Então, tinta de tecido ficou mais barato e eu particularmente achei que o branco ficou mais vivo, sabe? Mais aparecendo a linha branca. O vermelho já é uma cor tão viva. O branco tinha que ser uma cor que desse destaque também, senão não ia aparecer na saia. Então essas são as minhas considerações finais sobre os materiais que eu usei para fazer o tecido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês façam também o seu tecidinho. Aguardem que o próximo vídeo dessa série vai sair no próximo sábado, que eu vou ensinar para vocês como fazer essa saia de preguinha. Já estou começando o próximo vídeo, então aguardem que em breve ele vai sair no canal. Vou deixar aqui a playlist com todos os vídeos desse cosplay e vou deixar o Daniel Scotchão para vocês acompanharem também. Beijinhos cheios de fofurinhas, se inscreve e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!